హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గీతా బ్లాగ్స్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే నా పేరు గీత అండి సో అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వన్ హాఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ మౌని బర్త్డే నేను ఆల్రెడీ ఇవాళ మార్నింగ్ కమ్యూనిటీ టాప్ లో పోస్ట్ చేశాను సో చాలా మంది విష్ చేశారు అండ్ బ్లెస్ చేశారు తనకి సో ఈ వ్లాగ్ లో కూడా చెప్తున్నాను అనమాట విష్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మౌని నువ్వు ఇలాంటి బర్త్డేలు చాలా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నీ కోరికలన్నీ నెరవేరాలి మార్నింగ్ అందరూ టీ తాగేశారా సో నేను ఇక్కడ చూడండి ఏ స్మాల్ కప్ ఆఫ్ టీ సో ఎవ్రీడే మార్నింగే మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం తాగను సో మీ అందరు కూడా టీ తాగేసి ఉంటారు ఈ టైంకి అని అనుకుంటున్నాను సో నా టీ అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత నేను బాబుని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి ఇక్కడ మీట్ షాప్కి వెళ్ళాను అనమాట సో చూసారు కదా ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ రోహు అంటారు అండ్ కట్లా ఫిష్ సో సీడ్ ఫిష్ కింగ్ ఫిష్ కొన్ని పేర్లు నాకు అస్సలు తెలియదు అడగద్దండి చెప్పలేను కూడా కొన్ని పేర్లు తెలుసు సో చూసారా ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయో సో ఇక్కడ మనకు అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ దొరుకుతాయి అండ్ చాలా బాగుంటాయి కాస్ట్ కూడా మనకు అక్కడ ఇచ్చింటారనమాట ఒక్కొక్క వన్ కేజీ ఎంత ఉంటుంది ఎంత పడుతుంది అని చెప్పి సో ఈ బిగ్ ఫిష్ చూసారా దీని పేరు యాక్చువల్గా కింగ్ ఫిష్ అంట ఎయిట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అంట సో ఇక్కడ చూసారా మనకు ఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత స్మాల్ స్మాల్ ఫిషెస్ బంగ్దా ఫిష్ అని పాంప్లెట్ ఫిష్ అని సో చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ దొరుకుతాయి సో మాకు కొంచెం దగ్గరలోనే ఉంది నేను యూజువల్గా ఫిష్ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడే తీసుకుంటాము అండ్ చికెన్ కూడా ఇక్కడే తీసుకుంటాము చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారా బెంగాలీ ఫిష్ సీ ఫిష్ సో దాని కాస్ట్ అంతా పక్కన ఇచ్చారు సో చాలా బాగుంటుందండి ఇక్కడ ఫిష్ మాత్రం సో ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చికెన్ ఉంటుంది అండ్ మనకు మీట్ కూడా దొరుకుతుంది సో నేను ఇక్కడ అయితే రోహు ఫిష్ తీసుకొని వచ్చాను అనమాట ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో ఆఫ్టర్నూన్ కి పప్పు చేశాను అండ్ అలాగే ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ మసాలా పట్టి పెట్టించేసాను ఏం యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ సాల్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతే ఇంకా ఏమి యాడ్ చేయలేదు సో ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ చిక్ ఫిష్ ఫ్రై చేసేస్తున్నాను మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఫ్రై అవుతే సరిపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు చాలా త్వరగా అయిపోతుంది చూసారా మనకు బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఆ తర్వాత తీసేసుకొని మనము పేపర్ నాప్కిన్ పైన వేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవాళ లంచ్ మెను అయితే పప్పు చేసి నేను ఫిష్ ఫ్రై చేశాను సో చాలా బాగుంది కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది కదా అండ్ మా బాబు కూడా చాలా బాగా లైక్ చేశాడు చాలా బాగుందని చెప్పారు తెలుసా నిజంగా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ ఏమీ పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయలేదు చాలా సింపుల్గా చేసేసాను అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది అండ్ ఏమైంది అంటే నిన్న నేను లైవ్ వచ్చాను అనమాట లైక్ ఎలా అంటే ఏ ఇవాళ ఈ వీక్ బిగ్ బాస్ లో అందరూ నామినేట్ అయ్యారు అని చెప్పి నేను లైవ్ వచ్చాను ఆ లైవ్ బాగానే వెళ్తూ ఉంది లైక్ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందో ఏమో ఉన్నట్టుండి ఆ లైవ్ మధ్యలో స్ట్రక్అప్ అయిపోయింది అనమాట లైక్ బఫరింగ్ లాగా వస్తూ ఉంది బట్ నేను మళ్ళీ ఐ మీన్ రీసెంట్ ఫైల్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూట్యూబ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ లైవ్ కి రావడానికి ట్రై చేశాను అనమాట లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ లైవ్ కి రావడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనకు పాత లైవ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఒకసారి కూడా ఇలాగే స్టక్అప్ అయిపోయినప్పుడు పాత లైవే కనిపిస్తూ ఉంది బట్ ఈసారి ఏమైందో ఏమో మళ్ళీ కొత్తగా లైవ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను సారీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి లైవ్ వచ్చి అంటే కొంచెంసేపు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉండేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అందరికి బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను సో ఆ లైవ్ వీడియో ఎంత నేను స్టక్అప్ స్టక్అప్ అయిపోయింది కదా సో ఎంత దాన్ని బఫరింగ్ స్టాప్ చేద్దాము లేకపోతే ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ అవుదామా అని చెప్పి నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను బట్ ఏమైందో ఏమో అసలు అలాగే లైవ్ సింబల్ అలాగే కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ దడ్డు పబ్లిక్ లోనే ఉంది నేను కొంతసేపు తర్వాత ప్రైవేట్ లో పెట్టుకున్నాను అయినా కూడా ఆ లైవ్ ఆప్షన్ అనేది అస్సలు పోలేదు సో నేను ఇంకా ఫోన్ ఐ మీన్ ఐ మ్యాక్ లో నుంచి డెలీట్ చేద్దామంటే డెలీట్ ఆప్షన్ కూడా లేదనమాట అసలు ఇంకా నేను ఫోన్ నుంచి డెలీట్ చేయాల్సి వచ్చేసింది సో నేను ఎందుకు ఇంకా ఆ లైవ్ ఆప్షన్ అలాగే ఉంటుంది ఇన్ కేసు మళ్ళీ ఆ స్టక్అప్
చెప్పి నేను ఇంకా ఆ వీడియో డెలీట్ చేయాల్సి వచ్చేసింది సో ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చిన లైవ్ వీడియో అయితే డెలీట్ చేసేసాను అందరూ అందరితో చాలా బాగా మాట్లాడినాను లైక్ చాలా మంది వచ్చినారు లైవ్ కి బిగ్ బాస్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాము లైక్ ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు దిస్ వీక్ అండ్ ఎలా ఆడారు ముందు ఎపిసోడ్ అండ్ నామినేషన్ లేక ఎలా వచ్చారు సో శివజ్యోతి ఎలా వాదించింది సో చాలా బాగా అనిపించింది ఆ లైవ్ లో అంతా బట్ ఏమైందో ఏమో అది స్టక్ అప్ అయిపోయింది సో ఇంకా అందుకు ఆ వీడియో డెలీట్ చేసేయాల్సి వచ్చేసింది అండ్ చాలా మంది నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేయమని అడుగుతున్నారనమాట నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అయితే మన ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ చేశాను థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినప్పుడు ఒకసారి చేశాను నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో బట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంక్రీజ్ అయ్యారు కదా సో మళ్ళీ అడుగుతున్నారనమాట సో మీ అందరి కోసము ఇవాళ నా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పబోతున్నాను సో ముందుగా నా పేరు గీత అండి నేను పుట్టి పెరిగింది అంతా రాజంపేటలోనే రాజంపేట అంటే మోస్ట్లీ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు కడప డిస్టిక్ కడప నుంచి వన్ అవర్ జర్నీ అనమాట రాజంపేటకి అండ్ పుట్టింది పెరిగింది చదువుకునింది మొత్తం రాజంపేటలోనే అండ్ టెన్త్ వరకు రాజంపేటలోనే చదువుకున్నాను అండ్ తర్వాత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నేను తిరుపతిలో చదువుకున్నాను తిరుపతి నారాయణలో చదువుకున్నాను అనమాట నారాయణ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఒక మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను బీటెక్ చేశాను అనమాట బీటెక్ హనుమాచార్య కాలేజ్లో చదువుకున్నాను రాజంపేటలోనే ఉంది అండ్ నేను యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పాస్డ్ అవుట్ అండి బీటెక్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పాస్డ్ అవుట్ అండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము హైదరాబాద్లో ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉన్నాము సో ఆ తర్వాత మేము బ్యాంగ్లూర్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాము బాబు పుట్టిందేమో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి చాలా బిజీ అనమాట ఫుల్ బాబుతో బాబుతోనే టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని లైక్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు బాబుతోనే కంటిన్యూస్గా ఉండేదాన్ని అండ్ అమ్మ డాడీ వాళ్ళేమో రాజంపేటలోనే ఉంటారు అండ్ రాజంపేటలోనే అనమాట అండ్ మా నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది సో తనేమో హైదరాబాద్లో ఉంటుంది అండ్ మా హస్బెండ్ దగ్గరికి వస్తే మా హస్బెండ్ పేరు వచ్చి హరి అండ్ మా బాబు పేరు వచ్చి యశ్విన్ నేను ముద్దుగా పండు పండు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాను అండ్ అందరు కూడా కామెంట్స్లో పండు పండు అనే పిలుస్తారు చాలా వరకు తెలీదు అండ్ మీ బాబు పేరు అంటే ఇప్పటి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో తన పేరు వచ్చి యశ్విన్ అండ్ మా హస్బెండ్ పేరెంట్స్ వరకు వస్తే నాకు అమ్మమ్మ తాతయ్య అవుతారు లైక్ ఎలా అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ డాడీ వాళ్ళ తమ్ముడు కొడుకే అనమాట మా హస్బెండ్ సో నాకు అలా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ సో తెలిసిన వాళ్ళే అనమాట అంటే పెళ్లికి ముందు తెలీదు సో పెళ్లి తర్వాత చాలా క్లోజ్ అయిపోయాము సో నాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు సో ఎక్కువగా వాళ్ళతో కూడా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాను అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళేమో కడపలో ఉంటారు అండ్ మా పేరెంట్స్ ఏమో రాజంపేట్ లో ఉంటారు లైక్ కడప టు రాజంపేట ఒక వన్ అవర్ జర్నీ అంతే ఆల్మోస్ట్ అందరినీ చూపించేశాను మన ఛానల్లో మా అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళని చూపించాను అండ్ ఆ తర్వాత మా మమ్మీ డాడీని చూపించాను అండ్ మా సిస్టర్ ని చూపించాను మన ఛానల్లో కొంచెం ముందరికి వెళ్ళారనుకో మీరు ఆల్మోస్ట్ చాలా వీడియోస్ లో అందరూ ఉంటారు సో మీరు కావాలంటే అందరినీ చూడొచ్చు మన ఛానల్లో అండ్ చాలా మంది ఇప్పటి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట లైక్ ఎలా అంటే మీరు ఎక్కడి నుండి అని చెప్పి బట్ నేను ఎవ్రీ టైం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తూనే ఉన్నాను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అని సో మేము ఇప్పుడు బెంగళూరు లో ఉంటున్నాము లైక్ బెంగళూరు లో సెటిల్ కూడా అయిపోయాము నా సింపుల్ అండ్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇది అండి అండ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇది మీరు కావాలంటే నా ఛానల్లో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేశారంటే ఫస్ట్ ఒక వీడియో వస్తుంది సో ఆ వీడియో నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మీరు కావాలంటే ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్పాను అనమాట అండ్ చాలా మంది నా యూట్యూబ్ జర్నీ కూడా చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నారు నా యూట్యూబ్ జర్నీ ఏంటి అండ్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసాక నా లైఫ్ ఎలా ఉంది సో ఆ వీడియో కూడా చేసేసాను సో మళ్ళీ చేసిన వీడియోసే చేయాలంటే నాకు చాలా బోర్ అనిపిస్తుంది సో అందుకే ఏదైనా కొత్తగా చేద్దామని చెప్పి వీడియోస్ అనేవి కొంచెం స్టాప్ చేసేసాను అనమాట సో కొంచెం ఏమైనా కొత్తగా చేద్దాం ఏమైనా కొంచెం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా పాస్ చేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో కొంచెం టైం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకొని అయినా కూడా వీడియో అనేది కొంచెం డిలే అయినా కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామని చెప్పి నేను వీడియో అనేది స్టాప్ చేసి స్టాప్ చేయడం జరిగింది సో వీడియోస్ అనేవి రెగ్యులర్ గా రాకపోయినా కూడా డే బై డే మాత్రం షూర్గా పోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా నా గురించి ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా నా గురించి కొంచెం ఏమైనా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది గీత బ్లాగ్స్ అండ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది గీత బ్లాగ్స్ మీరు పర్సనల్గా అయినా పింక్ చేసి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఇంకా చాలా మంది యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి మాకు టిప్స్
బట్ వితిక ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే నా దగ్గర పర్సనల్ రీజన్ అయితే ఏం లేదు టాస్క్ వైజ్ చూస్తే తను చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది అనమాట ఎవ్రీ టాస్క్ లో లైక్ జెంట్స్ కి పోటీగా ఇచ్చింది చాలా బాగా చేసింది టాస్క్ లో అయితే నేను దాని గురించి ఏం చెప్పట్లేదు ఎందుకు తనే వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే ఐ మీన్ ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కదా అండ్ ఫ్రీజ్ టాస్క్ కాకుండా మనకు వేరే టాస్క్ అని చాలా జరిగాయి ఇప్పటికీ ఇన్ కేసు విత్క ఫస్ట్ వీక్ లో ఎలిమినేట్ కాలేదు నామినేట్ అయింది కాకపోతే ఎలిమినేట్ కాలేదు అండ్ ఆ తర్వాత సెకండ్ వీక్ తమ్మన్న వచ్చింది అండ్ ఆ తర్వాత థర్డ్ వీక్ తమ్మన్న వెళ్ళిపోయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి తను ఒక్కసారి కూడా నామినేట్ కాలేదు ఇన్ కేస్ నామినేట్ అయి ఉంటే తను అప్పుడే వెళ్ళిపోయి ఈ ఫ్రీజ్ టాస్క్ లో వరుణ్ కి వరుణ్ కోసము విత్క వచ్చిందంటే చాలా బాగుండేది అలా అని అనుకున్నారు అనమాట చాలా వరకు బట్ ఇప్పుడు టోటల్ గా రివర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇన్ని వీక్స్ ఉన్నింది తను బట్ చాలా వరకు చాలా బాగా ఆడింది గేమ్ అయితే మాత్రం బట్ ఎందుకంటే వరుణ్ అండ్ వితిక ఉండడం వల్ల వరుణ్ చాలా తక్కువ అయిపోతున్నాడు దేంట్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతున్నాడు అన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాడు వితికాకి తను గేమ్ తను ఆడట్లేదు అనమాట సో మోస్ట్లీ విత్గా వెళ్ళిపోతే ఈ టూ వీక్స్ అన్నా చూద్దాము తను ఎలా ఆడతాడు గేమ్ అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు సో అందుకు నేను విత్గా వెళ్ళిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది బట్ టాస్క్ వైజ్ చూస్తే తను చాలా బాగా ఆడింది ఈవినింగ్ అయితే చాలు మా బాబుకి చాలా పెద్ద పని హోంవర్క్ రాయడము ఆ ఫేస్ చూడండి ఎలా పెట్టాడు ఎంత డల్గా పెట్టాడు నాకు స్కూల్ వద్దు నేను అస్సలు స్కూల్కి పోను మేడం రోజు హోంవర్క్ ఇస్తుంది అని ఎన్ని వేషాలు వేస్తున్నాడు తెలుసా అది కూడా హోంవర్క్ డే బై డేనే ఇస్తారు సో అది అది రాయడానికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది తనకి బట్ రాసేస్తాడు లాస్ట్కి హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడైతే టైం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ అలా అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ ఏమో వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉండింటుంది అండ్ ఎంతసేపు నేను ఏం చేశాను తెలుసా కొన్ని టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చాలా చేశాను అనమాట ఫస్ట్ టైం చాలా చేశాను టిక్టాక్ వీడియోస్ అండ్ ఎవరైనా నా టిక్టాక్ ఫాలోయర్స్ ఉంటే షూర్గా చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడైతే కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇడ్లీ పిండి మిక్సీ వేయాలి సో దోశ పిండి అయిపోయింది ఆ తర్వాత నేను ఇవాళ మార్నింగ్ పూరి కూడా చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే చూసారా ఇడ్లీ ఇడ్లీ పిండి కోసం నాన్ పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండి మిక్సీ వేయాలి సో చూస్తూనే ఉండండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ మిక్సీ వేసేసాను అండ్ ఆ తర్వాత ఫెర్మెంట్ చేయడానికి అని చెప్పి అలాగే పెట్టేస్తాను అనమాట అండ్ ఈ పక్క ఏమి అంటే నేను పాలు కాంచుతున్నాను నాకు ఇది చాలా పెద్ద పని నిజంగా పాలు కాంచుతూ ఉండేటప్పుడు చూస్తూ ఉండడము హలో సో ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ టైం నైన్ అయింది నైన్ ఫైవ్ నైన్ టెన్ అలా అవుతుంది సో మా డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో హాఫ్ నూన్ చేశాను కదా ఫిష్ ఫ్రై సో అది ఇంకా ఉండింది అనమాట ఇంకా ఒక టూ త్రీ పీసెస్ ఉన్నాయి సో మిగతా అవన్నీ ఫ్రై చేసేసాను సో ఆల్మోస్ట్ మా డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా పాలు కాంచుతున్నాను పెరుగు పేరు పెట్టడానికి మనము డే అంతా చాలా పని చేసింటాము లైక్ పిల్లల్ని చూసుకోవడము వంట చేసుకోవడము ఇల్లు మేనేజ్ చేసుకోవడము బట్టలు ఆరేయడము మర్త పెట్టడము ఓ మై గాడ్ ఒకటా రెండా ఎన్ని పనులు చేసింటాం కదా సో నైట్ అయిపోయే లోపు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉందాము అని అనుకుంటే కానీ పాలు కాంచి పెరుగు పేరు పెట్టాలి సో అదేదే నాకు చాలా పెద్ద పని నిజంగా ఎందుకు అంటే అలాగే చూసుకుంటూ ఉండాలి పాలు పొంగిపోతున్నాయా లేదా అని చెప్పి సో మనకు ఆ టైంలో యాక్చువల్గా నై ఎవ్రీడే నైటే నేను పాలు కాంచి పెరుగు పెరు పెరుగు పెట్టేస్తాను అనమాట మార్నింగ్ కల్లా పెరుగైపోతుంది సో ఎప్పుడెప్పుడు పాలు పొంగుతాయా చూసుకుంటూనే ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు సిమ్లో పెట్టేస్తాను అలాగే చూసుకుంటూ ఉండాలి సో నాకు ఎంత కష్టం తెలుసా ఆ పని నిజంగా చేయడము అంటే ఎంతసేపు చూసినా పొంగనే పొంగ చూస్తూనే ఉంటాం పొంగనే పొంగ ఇంకొకసారి ఆవులింపులు వస్తాయి కంట్లో నుంచి టీయర్స్ వస్తాయి లైక్ ఆవులింపు వచ్చినప్పుడు మనకు టీయర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా బోరింగ్ పని అండి నిజంగా పాలు కా కాగేటప్పుడు చూస్తూ ఉండడము చాలా బోరింగ్ పని నిజంగా సో ఇప్పుడు చూసారా నేను ఎక్కడ కూర్చున్నాను తెలుసా ఇక్కడ బండ ఉంటుంది కదా సో ఆ బండ పైన కూర్చొని చూసుకుంటున్నాను పాలు కాగుతున్నాయా లేదా అని చెప్పి అండ్ ఒకసారి ఏమైంది అంటే ఇలాగే పాలు పెట్టేసి నేను టీవీ చూసుకుంటూ నిన్నాను అరౌండ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమో అస్సలు పాలే లేవు తెలుసా మొత్తం పొంగిపోయి ఇంకా బాయిల్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి నేను ఈ మధ్య పాలు కాగేటప్పుడు అక్కడే వెయిట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను కళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాను అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ పొంగి వచ్చేసాయి నేను ఇంకా ఆఫ్ చేసేసాను అండ్ మనకు తెలీదు ఊరికే పెట్టేసి మన పాటికి మనము హాల్లోనో ఏదో ఒక
అమ్మయ్య నా కిచెన్ పని అంతా అయిపోతుంది ఈ రోజుతో సో ఇవాళ నా డేట్ చాలా బాగుండింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నా టిక్టాక్ వీడియోస్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ వరకు చేశాను చూసుకుంటూనే ఉన్నాను అనమాట బాబుకి ఒక పక్కన అన్నం తినిపిస్తున్నాను నా టిక్టాక్ వీడియోస్ చూసుకుంటూనే ఉన్నాను చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అసలు ఆ దగ్గర దగ్గర ఆ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్కి ఒక టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు ఫాలోయర్స్ కూడా పెరిగారనమాట సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నా బ్లాగ్ కిచెన్లోనే ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇవాళ నా డే అయితే చాలా బాగుంది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో డే అంతా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఏ అండ్ మీకు ఇంకొకటి చూపించాలి ఈవినింగ్ మా హబ్బీ బయటికి వెళ్ళాడు లైక్ అరౌండ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా వా జిమ్కి వెళ్ళాడు అనమాట సో జిమ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు నా కోసం ఏం తెలుసుకొని వచ్చాడో తెలుసా చూపిస్తాను యాక్చువల్గా తను ఆఫ్టర్నూన్ మైసూర్ పాక్ మైసూర్ పాక్ కాదు సారీ బేసన్ లడ్డు తెచ్చాడు అనమాట నాకు మోతీచూర్ లడ్డు అంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు నాకు మోతీచూర్ లడ్డు ఇష్టము నువ్వు బేసన్ లడ్డు తెచ్చుకున్నావు నాకేం వద్దు అని చెప్పాను అనమాట సో ఈవినింగ్ నా కోసం చూడండి ఏం తీసుకొని వచ్చాడో చూసారా ఇన్ని మోదీచూర్ లడ్లు తీసుకొచ్చాడు సో మా హస్బెండ్ చాలా గుడ్ బాయ్ మా హస్బెండే కాదు మా బాబు కూడా గుడ్ బాయ్ వాళ్ళిద్దరే కాదు నేను కూడా గుడ్ గల్ని చూసారు కదా ఇన్ని మోదీచూర్ లడ్డు తీసుకొని వచ్చాడు మా హస్బెండ్ నా కోసం ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ ఒకటి తిన్నాను అనమాట లడ్డు సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నైన్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది సో ఇంకా అస్సలు ఏం తిన్నాను ఇంకొంచెం బటర్ మిల్క్ తాగాలి అనమాట అండ్ ఒక చపాతీనే తిన్నాను నైట్ అంత ఎక్కువ తిన్నాను సో ఏం తిన్నా ఈవినింగ్ సిక్స్ లోపల వరకు బాగా తినేస్తాను అనమాట సిక్స్ తర్వాత మ్యాక్సిమం తగ్గిచ్చేస్తాను అస్సలు ఏం తిన్నాను ఈ మధ్య చపాతీ కూడా ఒక్క చపాతీనే చేసుకొని తింటున్నాను లేదంటే బటర్ మిల్క్ తాగుతాను అనమాట సో అంతే సో అవి రేపు తింటాను లడ్డు మోతీచూర్ లడ్డు అండ్ ఇంకొంతసేపట్లో బిగ్ బాస్ వస్తుంది నాకైతే అస్సలు ఏం చూడబుద్ధి కావట్లేదు తెలుసా యాక్చువల్గా ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ సెకండ్ బిగ్ బాస్ అయితే ఫ్రీ స్టార్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది లైక్ సామ్రాట్ ఉన్నారు సామ్రాట్ వాళ్ళ మమ్మీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చెప్తుందో ఏమో అండ్ దీప్తి ఉన్నింది కదా టీవీ నైన్ దీప్తి తాను ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బాబు వచ్చాడు అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చారు ఏం చెప్తారో ఏమో ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండింది అనమాట ఏం జరుగుతుందో ఆ ఫ్రీ స్టార్స్లో అని బట్ ఈ బిగ్ బాస్ త్రీలో ఫ్రీ ఈ స్టార్స్కి నాకు చాలా బోరింగ్గా ఉంది తెలుసా నిజంగా నిన్న ఎపిసోడ్ కూడా నాకు అస్సలు నచ్చలేదు ఈ వాళ్ళ కూడా చూడకూడదు అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా సో చూద్దాం నాకైతే అస్సలు చూడబుద్ధి కావట్లేదండి బిగ్ బాస్ చాలా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా వెనకల నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి మాత్రం అస్సలు భయపడకండి నేను నీట్గానే సర్దుకుంటాను మ్యాక్సిమం బట్ ఐ డోంట్ నో చాలా నీట్గానే సర్దుకుంటాను బట్ ప్లేస్ లేక నేను అవన్నీ అక్కడ పెట్టాల్సి వచ్చింది సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇగ్నోర్ చేయండి అండ్ సో ఈ వ్లాగ్ ఈ కిచెన్లో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నీ రోజు ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లుంటే లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవరైనా కొద్దిగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మన ఇంకో వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బై బాయ్